Good evening, everybody. I welcome you all in today's session. So this is our uh, practice set number two, or you can say book test number two. And today we are focusing on class eleventh NCERT supplementary reader, which is snapshots. So class eleventh supplementary reader snapshots are our today's questions. So in total, thirty questions are there. And so all the chapters are new in your exam. आज की जो हमारी क्लास है वो किसके ऊपर फोकस करते हुए हैं केवीएस पीजीटी इंग्लिश राइट केवीएस पीजीटी इंग्लिश एंड वी आर डिस्कसिंग क्लास इलेवन सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट्स सो पहले देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं आपके सिलेबस के अंदर जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखे होंगे तैयारी हो रखी होगी एंड वी विल कलेक्ट सम Uh, test or we will solve some multiple choice questions based on these chapters. ठीक है स्वागत है सभी का जी करें तो देखते हैं सबसे पहले कि आपको एक्चुअली कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने हैं सो दिसंबर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स द एड्रेस मदर्स डे बर्थ एंड द टेल ऑफ मेलन सिटी एक पॉइंट याद रखिएगा कि साथ ही साथ इन चैप्टर्स के जो राइटर्स हैं ऑथर्स हैं उनके नाम भी जरूर याद रखिएगा इन केस मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओके दिस चैप्टर और दिस एक्सट्रैक्ट इज रिटर्न बाय विच राइटर और विच ऑथर तो वो आपको पता हो राइट सो देख लें जल्दी से द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बाय विलियम सारोन द एड्रेस बाय मार्गा मिंको मदर्स डे बाय जे बी प्रीसले बर्थ ए जे क्रॉन एन एंड ए टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेट और मान लीजिए अगर आपको ये क्लासेस पढ़नी है तो इसके लिए आपको सिर्फ सीजियस कोचिंग का ऐप है प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा सीजियस कोचिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए एंड कोर्स इज अवेलेबल देयर मान लीजिए आप आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो आराम से आपको ये कोर्स वहां पर मिल जाएगा एक साल की वैलिडिटी रहेगी एंड कंप्लीट आपका एनसीआर टी कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग एबिलिटी ग्रामर जहां से भी क्वेश्चन आने हैं तो सारा कुछ कंटेंट प्लस स्टडी मटेरियल प्लस प्लैक्टिस अवेलेबल देयर सीजीएस कोचिंग के ऐप पे अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर वन तो फर्स्ट क्वेश्चन Select your answer. Unique feature of Uncle Khosrow was largest moustache, biggest arms, largest family, ya longest hair. Features diye gaye hain Uncle ke? Haan ji, twenty three ko hai. Bilkul. Ye main aage wale students ke liye bolayi thi. Jinko next upcoming year mein jinko exam attend karna ho, and if they want to join the batch, kar sakte hain. Available hai CJS coaching ke app pe. आपके लिए तो एक ही दिन है है ना फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे कल भी हम लोग ट्वेल्थ के बुक्स पे डिस्कशन uh, करेंगे क्वेश्चंस एंड आई ट्राई कि एक मॉक टेस्ट भी पूरा कंप्लीट सारा कुछ चारों सेक्शन को कवर करते हुए मॉक टेस्ट भी करा दू मैं आपको सो यूनिक फीचर ऑफ अंकल लार्जेस्ट मुस्टाज बिगेस्ट आर्म्स लार्जेस्ट फैमिली लॉन्गेस्ट हेयर क्या कर रहे हैं हम लोग ए करेक्ट है यस लार्जेस्ट मुस्टाज करेक्ट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर टू आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ द मदर एंड्रू पुल्ड द बेबी विच वॉज बिनीथ द बेड इन सॉड एंड न्यूज पेपर बोथ ऑफ दीज नन ऑफ दीज सो वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है चैप्टर के अंदर मदर हेल्थ इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड और इस पूरे प्रोसेस के बाद जो डिलीवरी का प्रोसेस है दोनों की कंडीशन खराब बेबी Is all together like वो उसको बचा भी नहीं पाया एंड मदर की भी तबियत हेल्थ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो रखी है सो आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ मदर एंड्रू लुक फॉर द बेबी फिर उसने पूछा कहाँ पे बेबी है सो एंड्रू पुल्ड द बेबी विच वॉज बिनीथ द बेड इन सॉड एंड न्यूज पेपर बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज क्या सिलेक्ट करेंगे क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर टू के लिए बोथ ऑफ दीज यस ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री मदर्स डे इज ए डैश प्ले यू हैव टू आइडेंटिफाई दी टाइप किस तरीके का प्ले है मदर्स डे इज ए डैश प्ले फोकसिंग ऑन द पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली रिटर्न बाय जे बी 
ये मैंने साथ ही साथ लिख दिया था कि आपको थोड़ा सा याद होता चले कि हाँ भाई चैप्टर के हमारे राइटर या ऑथर कौन है सो क्वेश्चन नंबर थ्री मदर्स डे इज ए डैश प्ले सटायरिकल ट्रेजिकल ह्यूमरस मेलो ड्रामेटिकल सटायर भी नो जब कोई एक टॉपिक होता है सोशल पॉइंट या सोशल इशू है और उसके ऊपर सार्कास्टिक सेटायरिस्टिक वर्क लिखते हैं देन ट्रेजिकल जहां पे आपके प्रोटेगनिस्ट की डेथ हो जाती है लास्ट में एंड वेरी ट्रेजिक इवेंट्स आर देयर देन ह्यूमरस फन एंड मेलो ड्रामेटिक बहुत ही ज्यादा मतलब हाई लेवल के इमोशंस को प्रेजेंट किया जाता है इन योर मेलो ड्रामेटिक हम्म बताएंगे किस तरीके का वर्क मदर्स डे इज ए डैश प्ले फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ह्यूमरस कैसा प्ले है ह्यूमरस प्ले है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर आफ्टर लीविंग द हाउस द नरेटर लुक्ड एट द नेम प्लेड एंड रिजॉल्ट टू सो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कौन से चैप्टर से है क्वेश्चन सो नरेटर She is there and after leaving the house, finally, बिल्कुल end में after leaving the house, the narrator looked at the name plate and resolved to forget the address, her forget her mother, or never visit Marconi Street or write letter every month. What she resolved to? ये तो मैं definitely करूंगी for question number फोर She resolved to forget the address. Option number A correct है. Right answer. Option number A. Next question number फाइव Identify the figure of his speech. In Long live the king. The king is dead. Personification, anaphora, paradox, onomatopoeia. चार options हैं हमारे पास. हाँ मनीषा वहां पे सेंस आपका दोनों है पर वो जो चैप्टर के अंदर ऊपर में थोड़ा सा पॉइंट दिया गया है वहां पे ह्यूमरस लिखा गया दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विथ ह्यूमरस बिकॉज इट्स देयर मेंशन इन दी एनसीआरटी बट एज पर ऑब्जर्वेशन यस आई टोटली अग्री विथ यू इट्स बोथ सिटायरिकल एंड ह्यूमरस ठीक है दोनों हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बट क्यू मैंने चूज किया ह्यूमरस बिकॉज देयर मैंशन इन योर बुक दैट्स वाई विथ ह्यूमरस so figure of his speech in long live the king the king is dead personification ke andar kya karte hain we give human attribute to non human ye iske andar hamare uh, concepts uh, objects kuch bhi ho sakte hain anaphora is repetition of phrase और ये फ्रेज कहा स्टार्टिंग वाला ना स्टार्टिंग फ्रेज पैराडॉक्स सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट इट सेल्फ खुद ही अपनी बात काट रहे होते हैं एक चीज बोल के और फिर कह रहे हैं कि नहीं वो चीज नहीं है पैराडॉक्स एंड ओनोमैटोफिया इज योर नेचुरल साउंड ओनोमैटोफिया फॉर नेचुरल साउंड So long live the king. The king is dead. क्या आंसर कर रहे हैं हम लोग यहां पर पैराडॉक्स यस फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव वी विल गो विथ ऑप्शन सी क्योंकि ह्यूमन एट्रीब्यूट या रेपिटेशन या नेचुरल साउंड ये वाली चीज नहीं है ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कजन मुराद केम टू नरेटर्स हाउस एट फोर इन द मॉर्निंग एंड वो केम अप बाय सो उसने क्या एक्शन करा था वट a step he took or what he did so that narrator will get up so we are talking about 4 in the morning bilkul gehri neend mein so throwing him out of the bed room mein aaya aur usko bistar se gira diya throwing him out of the bed tapping on the window of his room shouting continuously from the road or using animal voices using animal voices kya kara tha follow narrator ko uthane ke liye Cousin came to narrator's house at four in the morning and woke him up by A, B, C, or D. Yes, tapping on the window of his room. Option number B, correct. Hey, very good. Next question seven. Lines. 
and then as by a miracle the pygmy chest which his hands enclosed gave a short convulsive heave this particular line ye pura hamara is taken from kahan se hai the address mother's day birth or the tale of the melon city this complete information and three lines is taken from the address mother's day birth the tale of the melon city address डॉटर जो अपने मदर की बिलोंगिंग्स को ढूंढ रही है मदर्स डे वी ऑल नो ठीक बर्थ जो कैल नॉट गिव यू देंट हाँ बताए आंसर बताए फॉर सेवन सी करेक्ट है यस बर्थ सो दिस लाइन और ये किससे रिलेटेड है बेबी से जब वो फाइनली लाइफ आती है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ दिलो एक्टिविटीज वॉज नॉट डन बाई द गर्ल इन दी एड्रेस शी पुट कप्स रेडी ऑन दी टी टेबल शी पोर्ड टी फ्रॉम ए व्हाइट पॉट शी ओपन बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट शी ऑफर बिस्किट्स अलॉन्ग विद दी टी ये हम लोग चैप्टर के सेकेंड हाफ में है सेकेंड हाफ वेर इन डोर किसने खोला है दैट गर्ल डॉटर और अंदर बुलाया हुआ है एंड दे आर सिटिंग देयर टुगेदर सो व्हाट ऑल एक्टिविटीज डॉटर और 15 ईयर ओल्ड गर्ल डिड देयर सो यू हैव टू सेलेक्ट द एक्टिविटीज नॉट डन बाय द गर्ल इन द एड्रेस व्हिच वन क्वेश्चन नंबर एट क्या लग रहा है क्या नहीं किया उसने यस करेक्ट आंसर दिस इज नॉट मैं देयर इन द चैप्टर दिस Offering biscuits. Otherwise, A is correct, B is correct, and C is correct. So, not done is option number D. Not done is option number D. Correct. Next one. Who so shamefully said, "How can we hang what touched your head, Your Majesty?" So, who said this? We all know we are discussing last chapter, and very interesting chapter. Interesting lines. So, who so shamefully said, "How can we hang what touched your head, Your Majesty, Minister, Melon, Queen, or Councillor?" Who said these lines? Question number nine. किसने कहा इस वाली लाइन को किंग से? ऐसे कैसे? So, Councillor. Right answer is option number. the counselor said these lines to king then marat called the horse dash when he was riding alone however when john byro asked about horse's name he said this so two names are there what he actually called the horse when he was riding alone narrator ko utar diya tha and now he wants to ride the horse alone So, उसने वहां पे कुछ कहा था एंड लेटर ऑन व्हेन जॉन बायरो आस्ट अबाउट हॉर्सेस नेम ही सेड समथिंग एल्स सो बोथ दी ऑप्शन आर गिवन हियर माय हॉर्स बेस्ट हॉर्स वजीरे माय हार्ट वाइटी लवली ब्रेवो माय लाइफ व्हिच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर बोथ दी ब्लैंक्स टू ब्लैंक्स आर देयर इन योर क्वेश्चन पहले क्या कहा बाद में क्या कहा फॉर क्वेश्चन नंबर टेन Hmm, B is correct. Vazire, pele, here, and then जब पूछा गया then my heart. So option number B is your right answer. When John Byro asked, he said my heart, and then this written obviously in our language. Question number eleven. The woman who opened the door was wearing a shining yellow night gown. blue skirt with wooden buttons blue shirt with wooden buttons mother's green knitted cardigan a long skirt and green shoes so i hope you are recognizing we are discussing with chapter and very important point kyunki wahi se aapko thoda sa idea lagne lag jata hai ki aage what all is there this is the starting point of uh, the objects or the memories So a shining yellow night gown, blue shirt with wooden buttons, mother's green knitted cardigan, a long skirt and green shoes. 
the women who opened the door was wearing green knitted cardigan mothers green knitted cardigan correct question number 12 on narrator's second visit the door was opened by a lady of around 40 years mrs darling's husband a girl of about 15 the blind housekeeper so narrator's second visit the door was opened by a lady of around 40 years mrs darling's husband a girl of about 15 or the blind housekeeper so two times door was opened one was mrs darling and second time husband no daughter so a girl of about 50 for option c for question number 12 next one select the correct statement related with garo galian family correct statement about the family first option they were rich with huge wealth they were living in the most amazing society no member of the family could be a thief and they were famous for strategy making abilities अगर ये सेंटेंसेस लिखे होते आपके चैप्टर में ये ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी हो जाते अबाउट सम रिच किड्स राइट सो यू हैव टू सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट इन क्वेश्चन नंबर थर्टीन दे वर रिच विथ ह्यूज वेल्थ दे वर लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग सोसाइटी नो मेंबर ऑफ द फैमिली कुड बी ए थीफ दे वर फेमस फॉर स्ट्रैटेजी मेकिंग एबिलिटीज कौन सा वाला यस नो मेंबर ऑफ द फैमिली कुड बी ए थीफ दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट गलत क्या है देवर रिच नो देवर पुअर देवर लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग सोसाइटी नहीं एंड देवर फेमस फॉर स्ट्रैटेजी मेकिंग एबिलिटीज नहीं देवर फेमस फॉर देयर अनेस्टी राइट सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट question number 14 soiral enters the stage with food items in his hand the food items were milk and cake juice and banana bread and egg pancake and syrup so we are talking about the son son jab stage pe enter karta he is having food stuff in both his hands ek mein ek cheez ek mein dusri cheez what were the food items milk and cake juice and banana bread and egg egg pancake and syrup क्या कैरी करा हुआ था बेटे ने वट वॉज देयर इन वन हैंड वन थिंग इन अदर हैंड इन अदर थिंग राइट आंसर हम्म करेक्ट मनीषा यस फोर्टींथ राइट आंसर ए मिल्क एंड केक सो एक्चुअली इट वॉज पीस बट ऑप्शन हियर इज मैं केक सो मिल्क एंड केक then who said oh king it was the work men's fault so that chapter is full of blame game maine nahi usne kiya maine nahi usne kiya and you know at end mein kya hota hai so who said oh king it was the work men's fault chief of builders chief of military chief of wise men chief of architects kiske chief ne ye wali baat kahi chief of builders chief of military chief of wise men chief of architects who said oh king it was the workmen's fault question number 15 right answer kaun se chief ne kaha hai correct option number a chief of builders usne kiske upar ilzam kar diya that this is the fault of workmen they are responsible for this fault in aaj i am not the one who is responsible so work means fault select the incorrect information related with the characters of the play mothers day annie pearson's house was in a london suburb mrs fitzgerald had a strong sinister personality doris was mrs fitzgerald's daughter and cyril was the masculine counterpart of doris very good question so you have to select the incorrect information means three information given here are correct one is wrong and you have to select the 
रॉन्ग वन गलत वाले को आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एनी पेसन हाउस वॉज इन ए लंडन सबर्ब मिसेज फिजर हैड ए स्ट्रॉन्ग सिनेस्टर पर्सनैलिटी Doris was Mrs. Fitzgerald's daughter, and he was the masculine counterpart of Doris. अच्छा है, है ना? कौन सा wrong है? This one. So Doris was Anne Pearson's daughter, not Mrs. Fitzgerald's. Mrs. Fitzgerald, neighbor. Hmm. Option number. C. This is incorrect. So A सही है B सही है D सही है बिल्कुल एज इट इज आपके चैप्टर के अंदर मैंशन है C वाला इज इन करेक्ट दाइटनेस ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड वॉज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ओके so that newborn not breathing child was white and what was the reason what was the reason why baby was so white lack of oxygen lack of carbon dioxide lack of oxygen excess of carbon dioxide lack of carbon dioxide excess of oxygen okay let's see kya answer karte hain aap शादा ये जल्दीबाजी वाला आंसर है जल्दीबाजी वाला सो टू आंसर्स आर करेक्ट हियर ए इज आल्सो करेक्ट एंड सी इज आल्सो करेक्ट सो यू विल गो विथ विच वन भाई ए भी सही है सी भी सही है किसके साथ जाएंगे हम लोग वी विल सेलेक्ट विच वन है ना सी क्योंकि बोथ दी पॉइंट्स आर मैंशन हियर लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी ए इज ऑल्सो करेक्ट बट कंपेरेटिवली दिस इज मोर करेक्ट है ना सी के साथ ठीक आगे बढ़ते हैं कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिस सन्स डैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिस डैश ओके सो अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिस सन्स ट्राइव but it's not like he was also the father of his family son's soul his wealth son's mind his heart son's flesh his spirit kya fill karenge a man could be the father of his son's dash but that did not mean that he was also the father of his dash statement from the chapter aur ye aapko fill karna hai two blanks are there We are discussing question number eighteen and right answer for question number eighteen. थोड़ा difficult हो गया है ना क्योंकि exact line है. Let's see किसी को आ रहा नहीं आ रहा. So his son's flesh. पहले वाले में क्या आएगा? Flesh and second वाले में spirit. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit hmm d option correct hai kaun se chapter se hai ye line anybody from which chapter abhi question number 18 what valuable item was lost under the arch king's sword king's crown king's horse king's ring so easy question bilkul fatafat answer neend mein bhi answer kar doge waisa question very easy what was lost sword crown horse or ring so we already got got the hint in one of our previous questions so we already baat ho gayi hai so right answer kya hai hamara option number b for question number 9 right answer is option b question number 20 the tale of the melon city by vikram seth is a an story from panch tantra adaptation from macbeth poem taken from mappings essay on the life of milton okay so the tale of melon city by vikram seth is a story from panchtant an adaptation from macbeth a poem taken from mappings an essay on the life of milton 
याद है इट्स देयर मेंशन इन योर बुक हां जी कौन सा आंसर ट्वेंटी के लिए सी पोएम टेकन फ्रॉम मैपिंग सो वन पॉइंट याद रखेंगे इट्स ए पोएम एंड सेकेंड वन इट्स टेकन फ्रॉम मैपिंग थर्ड रिटर्न बाय विक्रम सेठ तीन चीजें हां जी ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी वन वेन नरेटर लुकड एट द नेम प्लेट शी सो डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इन एमल only number 46 was written on it mrs minko in cursive writing the letters were sparkling due to sunlight kya dekha tha narrator ne when narrator ye bilkul shuruaat mein hai when narrator looked at the number plate she saw darling in black letters on white enamel only number 46 was written on it mrs minko in cursive writing ya fir the letters were sparkling due to sunlight the question number 21 confuse kar sakta hai thoda sa a yes darling was written in black letters on white enamel option number a 22 full name of jb presley john boynton जैक बर्नार्ड जोई ब्राइटन जेम्स बॉन्टन फुल नेम ऑफ योर राइटर सो दिस इज दैट क्वेश्चन जो अगर आपको पता होगा दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं बायोग्राफी कह सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क क्वेश्चन कह सकते हैं पता है हमें पता है पूरा नाम नहीं जेबी जॉन बॉइंटन जैक बर्नार्ड जोई ब्राइटन और जेम्स पॉन्टन ऑप्शन नंबर ए जॉन बॉइंटन प्रिस्ले ये ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड विथ मिसिज मॉर्गन्स मदर मिसिज मॉर्गन्स मदर से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन शी वॉज ए शॉर्ट लेडी हर एज वॉज नियरली सेवेंटी शी वॉज ऑल वाइट हेड शी वॉज नॉट मैंशनड इन बर्थ सो फोर्थ ऑप्शन इज सही कि उसकी कोई बात ही नहीं हो रखी इस कैरेक्टर की भाई था ही नहीं नो सच इंफॉर्मेशन इज देयर इन ऑप्शन नंबर डी सी टॉकिंग अबाउट हर हेयर दैट इट वॉज ऑल वाइट बी एच नियरली सेवेंटी and a point she was a short heighted lady kaun sa option 71 70 is correct so not short she was a tall lady and not all white gray right and this is incorrect because yes she was there in the chapter so option number b is correct her age was nearly 70 next one which little scene in mother's day should be acted very carefully it's it's written there and usually up dialogues pe characters pe zyada focus kar jate ho so how this play should be presented us information mein ye cheez kahi gayi hai kyunki when you are presenting this play on the stage or performing in front of the class this is very crucial point and you should take care of it so which little scene in mother's day should be acted very carefully first scene in the living room of pearson family scene in which personalities change bodies scene in which doris runs out nearly in tears because very emotional scene and we need to take care of it or scene in which george pearson is introduced which scene should be presented very carefully लिखा हुआ है वहीं पे आपके स्टोरी में इट्स मेंशन देयर 24 बी सीन इन विच पर्सनालिटीज चेंज बॉडीज बिकॉज डायलॉग्स आर नॉट देयर सो योर फेशियल एक्सप्रेशन योर बॉडी लैंग्वेज ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाउ यू विल परफॉर्म दैट सीन राइट सो 24 बी नेक्स्ट 20 सॉरी Mappings was Vikram Seth's novel which brought him into limelight 
फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मेमोर ऑफ मैरिज ऑफ इज ग्रेट अंकल मैपिंग्स सो वी ऑल नो विक्रम सेठ वर्क इंक्लूडेड इन स्नैपशॉट एंड दैट इज टेकन फ्रॉम मैपिंग्स Now, question is about mappings. That mappings is a novel which brought him into limelight. First book of poetry, short story collection, memoir of marriage of his great uncle. क्या आंसर करेंगे? For twenty five, it's his first book of poetry. यहीं से हिंट मिल गया आपको, because that chapter is poetry based, and obviously we will take that chapter from. poetry collection so first book of poetry 26 select the correct combination okay mother's day by jb priestley the tale of melon city by aj cronin the address by marga minko birth by william saroy and so you have to select the correct combination ha ji bilkul sahi keh rahe hain विवेक किताब पढ़िए किताब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन वहीं से आएंगे सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बताएं 26 के लिए फर्स्ट वन इज करेक्ट मदर्स डे चेवी प्रेसले The club members called Dash Pompey Ompe Pearson because they thought that the Pearson was slow and pompous. So club members ne kisko kaha tha? Which character is called as Pompey Ompe? Annie Pearson, George Pearson, Doris Pearson, ya fir Sun? Kisko kaha hai? हाँ <laughs> नीता पर ज्ञान ठीक है मतलब टेक्निकल इट इज करेक्ट ज्ञान की भाई अगर आपने अभी तक किताब नहीं पढ़ा अगर आपका पेपर है ट्वेंटी थर्ड को एंड स्टिल यू हैव नॉट रेड योर चैप्टर्स देन प्लीज गो हेड एंड रीड योर चैप्टर्स दिस सेशन इज फॉर दो जिन्होंने तैयारी कर रखी है सब कुछ उनका डन है और अब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है इट्स नॉट फॉर दो ये सेशन बिल्कुल उनके लिए नहीं है जो शुरू कर रहे हैं तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन यस प्लीज गो हेड एंड रीड योर चैप्टर्स वो पढ़िए वो ज्यादा जरूरी है 27 के लिए आंसर बताएंगे जॉर्ज दिस इज फॉर जॉर्ज पियर्सन करेक्ट इन विच स्टोरी यू विल फाइंड द अकाउंट ऑफ ए डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ अ मदर्स बिलोंगिंग्स After the war, a tale of Melon City, Albert Einstein Art School, the address, the heart of the only world. So very easy. बिल्कुल summary है, theme है, आसानी से आपको आ रहा होगा in which chapter you will find this daughter who is in search of her mother's belongings. Tale of Melon City. No, it's about the melon who was the king. then albert einstein art school the address the heart of the only world right answer 28 the address correct answer 29 who was waiting for andrew manson walking in between closed surgery and entrance to the house so who was waiting for andrew manson bilkul chapter ke shuru mein basic introduction diya gaya tha और उसके बाद फिर बताया गया है जी अनिता 29 डॉक्टर एडवर्ड पेज क्रिस्टीन जो मॉर्गन सुजन मॉर्गन हु वॉज देयर वेटिंग फॉर एंड्रू मैनसन और ऑलमोस्ट मिडनाइट बताएंगे 29 ऑप्शन नंबर सी राइट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन फार्मर जॉन बायरो वॉज ए सीरियन बट ही लर्न टू स्पीक आर्मेनियन वट वॉज द रीजन बिहाइंड इट सो फार्मर जॉन बायरो और वहां पे चैप्टर के अंदर बीच में एक बार आपके मैंशन करा गया है क्योंकि ही वॉज नोइंग दिस लैंग्वेज सो टेक्निकली ही वॉज ए सीरियन बट ही लर्न टू स्पीक अर्मेनियन एंड वट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट आउट ऑफ नीड Out of loneliness, out of pressure, out of friendship. What was the reason? Why was he taught that? Us ne. An answer here is for thirty. 
right answer here is out of loneliness so option number b is our right answer question number 30 so these were our 30 questions from class 11 supplementary book snapshots and tomorrow considering your exam date koshish karenge kal do sessions rakhenge so that we will cover questions from class 12th text book and class 12th supplementary book dono kar lete hain and then next day we will have this mock test from everything complete theek hai so abhi ke liye itna hi Take care. Bye bye. ध्यान रखिएगा अपना